晴，韩晴，没事，你快去通知杜航同志，让他告诉小司令，城里有叛军。韩晴，韩晴。马上用戏班的马车把三少送出城。是。三少，戏班的马车底部有一个夹层，日本人发现不了你。谢谢赵叔，你曾说过，他说两年开花，三年结果。在你走之后，我就默默种上了他。我每一年看着他花开花落，念的就是你能够回来看一眼。为了我的一句话，就守候至今吗？我们已经错过太多年了。今年的花开，我不想再错过了。春天的花开，就是在等南区的大雁归来。我们终究会等到胜利的那一天。三少,少奶奶，你醒了。总司令命我护送你出国。伦敦那边一切都安排好了，到时候程韵小姐也会过去陪你。哎，三少奶奶。为什么？过去的事情，就让它过去吧。既然你已经知道我的身份，就应该明白，我是永远都做不回从前的领航警了。而且前尘往事，我也不想再纠缠下去了。你认为我们两个所经历的一切是一场纠缠？就算所有的误会都已经解开，但当初的遍体鳞伤是真的。我已经不是从前的领航警了，你也不是当年的三哥。你有你的责任，我也有我的任务。我只希望。我们能够忘掉过去，今后各走各的路。李航天到底为什么？为什么你已经回来了，就还要将我们两个一刀两断？对不起林航警早在五年前死于一场大火，为此萧副司令一蹶不振，还差点贻误战机。此事，全直北人尽皆知。哼，笑话！我萧北辰的太太死于一场大火，你见我们萧府办过葬礼了？
，你见我们萧府昭告天下了啊？怎么，还是康司令亲自过来吊唁过？呃，可是，萧府司令，我听说，您曾经多次把盛寒君误认为林杭景，还在大庭广众之下，跟沈元清大打出手，这。怎么解释？此前，我对他太太的确有过一些酒后不当的言行，这是我太太都没跟我计较过。你跑来跟我计较，你们警备司令部管的是不是有点太宽了？你今天若是证明不了我太太就是盛汉君，休想离开我们萧府半步。萧司令，把枪放下，都放下。萧司令，误会，肯定是误会。萧司令，黄泉路上不会孤单。等一会儿，你们老兄弟俩就又能在一起了。你也要造反呀、啊，大哥？您错了，就是借康某十个胆儿，我也不肯造反呢。造反的是萧海山，是他杀了您，我为您报仇，将他当场处死，并且。临危受命，接受您手下所有的兵。在场的兄弟们，都可以为我作证。哼，我算是弄明白了，原来你才是狼子野心，处心积虑，一直想置我于死地。江山易守，这不就是我们的宿命吗？啊，日本人想占领满洲已久，我为他们做了那么多的筹谋。但有您在，他们就会忘了我。大哥，您为了兄弟，就做出一点点的牺牲吧。出暗度陈仓，我们不费点力气，怎么抓得住你呀、啊？